I just want to say one word to you. Just one word. Yes, sir. Are you listening? Yes, sir. Yeah. Plastics. கிட்டத்தட்ட செவன்ட்டி இயர்ஸாக மனுஷங்க வந்து பிளாஸ்டிக் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்காங்க ஏன் சொல்கிறேன்னா நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுற பொருட்கள் தான் காலை எழுந்ததும் யூஸ் பண்ணுற பிளாஸ்டிக் ப்ரெஷ் அண்ட் பிளாஸ்டிக் பேஸ்ட்டு அண்ட் வீட்டில் சாப்பாடு தான் எடுத்து வைக்கணும்னா பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் எடுத்து யூஸ் பண்ணுறோம் வெளியில் போனால் பிளாஸ்டிக் டாய்ஸ் வாங்குகிறோம் அதை எடுத்துன்னு வரத்துக்கு பிளாஸ்டிக் பேக் வாங்குகிறோம் அண்ட் நல்ல தாக எடுத்ததுன்னா பிளாஸ்டிக் பாட்டில் வாங்குகிறோம் ஸோ சுருக்கமாக சொல்லணும்னா பிளாஸ்டிக் வந்து நம்ம லைஃப்க்கு வந்ததுக்கப்புறம் அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஆனால் அதே சமயம் பிளாஸ்டிக் வந்து நம்ம ஹெல்த்தி என்வாரன்மெண்ட்டையும் அஃபெக்ட் பண்ணும் எப்படின்னா இப்போ சப்போஸ் ட்ரைனேஜில் பிளாஸ்டிக் இருந்துச்சுன்னா அதனால் தண்ணி தேங்கி நிற்கும் அண்ட் ஃப்ளட் வர வாய்ப்பு இருக்குது ரோட்டில் வந்து டஸ்ட்பின் ஓவர்லோட் ஆச்சுன்னா நமக்கு டிசீஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் டூ மந்த்ஸ் பேக் ரீசெண்டாக ஒரு கவ்வோட உடம்புலேருந்து கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோ ஆஃப் பிளாஸ்டிக் எடுத்திருக்காங்க ஸோ எப்படி ஒரு விஷயத்தில் பிளாஸ்டிக் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அண்ட் அதே சமயம் ஹார்ம்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் என் பேர் ராமா அண்ட் நீங்கள் பார்த்துட்டு நிற்கிற லெஃப்ட் ஸ்டாக் சம் சயின்ஸ் பிளாஸ்டிக் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து க்ரூட் ஆயில் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸை வந்து ஓர்த்திங்க எக்ஸ்ட்ராக் பண்ணுவாங்க எக்ஸ்ட்ராக் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை வந்து ரீஃபைன் பண்ணுவாங்க ரீஃபைன் பண்ணும்போது பிளாஸ்டிக் தேவையான ரெண்டு மாலிக்கல் எடுப்பாங்க ஈத்தேன் அண்ட் ப்ரொப்பீன் இது ரெண்டையும் ஈத்தீன் அண்ட் ப்ரொப்பீனாக கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டெப் வந்து பாலிமரைசேஷன் பாலிமரைசேஷன்னால் ஒரு மூணு முறை பாலிமரைஸ் பண்ணி பாலிமராக மாற்றுறது மூணு முறைங்கிறது ஒரு மாலிக்கியூல் பாலிமருங்கிறது அதே மூணு முறை பாண்ட் பண்ணி அடுக்கி ஒரு செயின் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அதுதான் பாலிமர் ஸோ இந்த ஈத்தீன் அண்ட் ப்ரொப்பீனை வந்து பாலிமரைஸ் பண்ணிவிட்டு பாலி ஈத்தீன் அண்ட் பாலி ப்ரொப்பீனாக கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் அதை வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் பெல்லட்ஸாக ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அந்த பிளாஸ்டிக் பெல்லட்ஸை வந்து ஒரு கண்டெய்னரில் பேர்ன் பண்ணி மெல்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன ஷேப்புக்கு வேணுமோ அதை மோல்ட் பண்ணுவாங்க அப்படி தான் பிளாஸ்டிக் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க பாலிமர்லேயே ரெண்டு விதம் இருக்குது நேச்சுரல் பாலிமர் சிந்தட்டிக் பாலிமர் சிந்தட்டிக் பாலிமர் உணர்ப்பு என்னென்னா மேன்மேட் பாலிமர்ஸ் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பிளாஸ்டிக்ஸ் நேச்சுரல் பாலிமர் வந்து இயற்கையாக கிரியேட் ஆனது அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து டிஎன்ஏ ஸோ பிளாஸ்டிக்கோட மெயின் இஷ்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து டீகம்போஸ் ஆகாது ஸோ டீகம்போஸ்னால் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு வாழைப்பழம் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வாழைப்பழம் சாப்பிட்டுட்டு மண்ணில் போட்டதுக்கப்புறம் அது ஒரு மாதிரி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மண்ணோட மண்ணாக மங்கி போயிடும் அதுதான் டீகம்போஸ் அப்படிங்கிறது இயற்கையாக கிரியேட் ஆனது அதோடய போயிடும் அப்படின்ட்டு வடிவேல் சொல்கிற மாதிரி ஆனால் பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து டீகம்போஸ் ஆகாது டீக்ரேட் தான் ஆகும் டீக்ரேடுங்கிறது இப்போ ஒரு பிளாஸ்டிக் பேக் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அது மண்ணில் வந்து ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு மாதிரி உதிர்ந்து விழும் பீஸ் பீஸாக ஆகும் அது ஆர்த்துக்கே கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்கு மேலே ஆகும் அப்படின்றாங்க பிளாஸ்டிக் ப்ரொடக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் அது பிளாஸ்டிக் தான் ரீசைக்கிள் பண்ணுறாங்க மிச்ச சிக்ஸ்டி பர்சன்ட்டில் வந்து சிலர் வந்து எரிக்கிறாங்க எரிக்கிறதுனால கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் மீத்தேனுங்கிற க்ரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது அண்ட் சிலர் வந்து லேண்ட் ஃபில்ஸில் போயிடும் அண்ட் முக்கால்வாசி பிளாஸ்டிக் வந்து ஓசனில் தான் டம்ப் ஆகுது இந்தியாவில் வந்து பிளாஸ்டிக் ப்ரொடக்ஷன் ரேட்டில் சென்னை வந்து ரெண்டாவது இடத்துல இருக்குது அண்ட் ஒரு பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட்டு வந்து ட்ரைனேஜ் வழியாக லேக் போய் அங்கேருந்து ரிவருக்கு போய்ட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக ஓசன் தான் போகும் ஸோ ரொம்ப எஃபெக்ட் ஆகிற ஏரியா ஏர்த்தில் வந்து ஓசன் தான் அண்ட் ஒரு வருஷத்தில் கிட்டத்தட்ட எயிட் மில்லியன் டன்ஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட்டு வந்து டம்ப் ஆகுது ஓசனில் ஸோ அதனால் அங்கே இருக்கிற அக்வாடிக் அனிமல்ஸ் வந்து ரொம்பவே எஃபெக்ட் ஆகுது ஓசனில் வந்து வேர்ல்ட் பூல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது சுழற்சின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து அஞ்சுலேருந்து ஆறு இடத்துல இருக்குது ஏர்த்தில் அண்ட் இருக்கிறதுல பெருசு வந்து கிரேட் பசிபிக் பேட்ச் அண்ட் ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் ஓசனில் ஒன்று இருக்குது ஸோ எப்படின்னாவும் பார்த்தீங்கன்னா அதனால் அங்கே இருக்கிற பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட்டெலாம் இந்த வேர்ல்ட் புண்ணால் சுற்றி ஒரே இடத்துல அக்யூமினேட் ஆகும் அந்த இடத்துல அக்யூமினேட் ஆனதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கிற அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ் வந்து அதை சாப்பாடு நினச்சிக்கிட்டு போய் சாப்பிடும் ஸோ அதை சாப்பிட்றதுனால நிறைய வந்து இறந்து போயிடும் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் இந்தோனேஷியாவில் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்போம் வேல் வந்து இறந்து போய் லேண்டு பக்கம் வந்திருக்கு என்னென்னு பார்த்தா அந்த உடம்புக்குள்ளே கிட்டத்தட்ட நாற்பது கிலோ ஆஃப் பிளாஸ்டிக் இருந்திருக்கு ஏன் இதெல்லாம் இறந்து போகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து டைஜஸ்ட்
இந்த ஏழு டைப்பு தான் ரெசின் கோடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ உங்கள் வீட்டில் ஒரு டப்பர் வேறு இல்லைனா ஷாம்பு பாட்டில் இருக்குன்னா அதுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்பர் போட்டு சிம்பிள் போட்டிருப்பாங்க அந்த நம்பர் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் அப்படின்ட்டு உங்கள் வீட்டில் மோஸ்ட்டாக ஒன் அண்ட் டூ தான் இருக்கும் அண்ட் அந்த சிம்பிள் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா ரீசைக்கிள் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு ஸோ ஒன்று வந்து தனியாக ரீசைக்கிள் பண்ணுவாங்க டூ தனியாக பண்ணுவாங்க த்ரீ ஃபோர் அது மாதிரி தான் அண்ட் ஒன் அண்ட் டூ தான் ஈஸியாக பண்ண முடியும் ஏன்னா த்ரீ ஃபோர் வந்து டைம் ஆகும் ஏன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற பேப்பர் கப் இருக்குல்ல அது வந்து வெறும் பேப்பர் மட்டும் இல்லை அதில் பிளாஸ்டிக் லைனிங் இருக்குது அந்த பிளாஸ்டிக் வந்து யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தனியாக பிளாஸ்டிக் தனியாக பேப்பர் தனியாக பிரிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் ரீசைக்கிள் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு டைம் ஆகும் ஸோ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் வந்து பண்ணுறது கஷ்டம் அண்ட் சிக்ஸ் வந்து பண்ணுறது கஷ்டம் தான் பட் ஆனாலும் பண்ணுவாங்க செவன் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா அது இருக்கிறது டாக்ஸிக் அது அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து செவன்த் டைப் வந்து லேண்ட் ஃபீல்ட்ஸில் இருக்கும் ஸோ சப்போஸ் மழை எதாவது பெய்யும் போது அந்த தண்ணியில் வந்து அந்த பாய்சனஸ் டாக்ஸிக் மிக்ஸ் ஆகிடும் மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அது நேராக ரிவருக்கு போகும்போது அங்கே இருக்கிற அக்காடிக்கல் மிக்ஸ்லாம் இறந்தே போயிடும் ஸோ ஸோ இதெல்லாம் எப்படி அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம பண்ண வேண்டியது ரெண்டு விஷயம் தான் சிங்கிள் யூஸ் பிளாஸ்டிக் அவாய்ட் பண்ணணும் ஏன்னா அது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பேக்கேஜிங் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க சிப்ஸ் பேக்கெட் பிஸ்கெட் பேக்கெட் வாட்டர் பாட்டில் அண்ட் ஹோட்டல்லாம் போனீங்கன்னா ஒரு சின்ன அலுமினியம் டப்பால் ஒரு ஃபாயிலில் போட்டு மூடி கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதெல்லாம் ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணிட்டு தூக்கி போடுறது தான் அதெல்லாம் கம்மி பண்ணிங்கன்னா வேஸ்ட்டோட ப்ரொடக்ஷன் வந்து கம்மியாயிடும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் சாப்பாடு வந்து கவரில் கட்டிட்டு டஸ்ட்பின்னில் போடுறதுக்கு பதிலாக ரோட்டில் இருக்கிற மாடு கொடுக்கலாம் ஏன்னா அந்த கவரில் போட்டு நீங்கள் கொடுக்கும்போது சாப்பாடு சாப்பிட்றனு பேரில் பிளாஸ்டிக்கும் சேர்த்து சாப்பிடுவாது ஸோ சாப்பாடு தனியாக நீங்கள் ஒரு ட்ரேலில் போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா அது சாப்பிட்டு போகும் பிளாஸ்டிக் அந்த டைம்லேயும் நீங்கள் வேஸ்ட் கம்மி பண்ணலாம் ரெண்டாவது விஷயம் வந்து அந்த ஏழு டைப்பு தெரிஞ்சுக்கிறது ஒரு ஒரு நம்பர் வந்து என்னென்ன குடிக்குது எந்தால் பண்ணது அண்ட் எதை ரீயூஸ் பண்ண முடியும் எதை ரீசைக்கிள் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தெரியணும் ஸோ இதெல்லாம் இந்த ரெண்டு விஷயத்தை நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிய வச்சா தான் பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட்டோட ப்ரொடக்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாகும் அண்ட் நம்மளும் இப்போதைக்கு சேஃபாக இருக்கலாம் ஸோ பிளாஸ்டிக்னால சாயிலோட ஃபர்டிலிட்டி குறைஞ்சிடும் அதனால் மரம் நம்ம வளராது ஸோ சுற்றி சுற்றி நம்ம ஒரே பிரச்சனைக்கு தான் வந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் அவாய்ட் பண்ணிங்கன்னா நிறைய அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ் வந்து சேவ் பண்ணலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டியில் இதே மாதிரி வேஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ரேட் வந்து ஏறிட்டே போச்சுன்னா ஓசனில் இருக்கிற மீன் கூட பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட்டோட அக்கௌண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஸோ மீனை சாப்பிட்டுக்கு பதிலாக பிளாஸ்டிக் தான் சாப்பிட்ணும் ஸோ அவ்வளோதான் இன்றைக்கி நெக்ஸ